Hello everyone, once again welcome back to the YouTube channel Talk and Mock. This is Naresh Kumar here. First of all, video in the comment box. If you are video audio, please do in the comment box. If you are watching this video, please don't forget to subscribe to our YouTube channel and please press the bell icon to get the further updates. Yes, so we are back. We have a weekly CA discussion and we have a quiz. If you are watching this video, you can go to the offline and you can go to the offline. Okay, interesting. We will discuss the 80 news. So, let's start with all of our friends. Let's share all of our friends. Let's start with all of our friends. So, this is very interesting news and informative. Wanga video kulo pola, adik muna di ina do profile ni, ane kaya ada mila follow panah mardingi na, mara kama follow pani konga. Audio video clear erka? Yes. So for more videos ina do profile ni, ane kaya ada mila follow pani kila, plus subscription interested ada mardingi na talk and mock kalau di na register ina bintre ina do code use pani 10% discount ni dikila. And if you have a plus code start, you will be very helpful for the prelims and main exams. I will start with the top educators and the top plus courses. You will be able to get all of them. You will be able to get full syllabus coverage, top educators, study materials for your practice, unlimited access to test and mock test and dedicated doubt clarification sessions. The benefits come under this Unacademy plus subscription. So every day we have two special sessions, my dear friends. One is at 3 p.m. and another one is at 4 p.m. You can see the schedule of the video. So you can see that you can tell the plan. We will go to the prelims mock test. We will go to the reasoning and aptitude. We will go to the main concept. We will go to the link in the description. Now click the link and click the link. Okay, so what is the important days? Let's talk about it. Do you want to come to the other one? Do you want to come to the other one? Like potong yang lara, ramal kita lagi beriing lah. Abi like potong utrinya. Cepat okay. Important days. First important day, anda pati. Ina State Bank of India, 66th Foundation Day. State Bank of India, ini arah macam ni, arut tar, anda gelag deh. Abi ini soli soli kang. Nanti nari ibar soli nang, sorry S B A orang day visiting le abin soli de, kendi pana mampis pana matang, arta tan all lah orang abin soli nang. So S B A ini dia foundation de, ini orang history pati pana matran jigi nong. Nari ibar orang dia, mana soli de, orang favourite bank abin nang S B A ida. India ini leh R B A allah de orang number one bank abin nang S B A. S B A itu pati nang India lah matum number one allah, India India illah mana. Nupatar naga gel lah, nuti tu nuruku merpat ta branches sendo anggo ciri gerangga, US lala anggo da nariya branches ciri gerangga. Inda SBA ino dia, turnover yola orang pati ina napat trend lecchen kodi abdin soldra angga. Adalah waruai matteme, adadu waru selavu selavu lam poga, waruai matteme, an do undur ke padu orang ayam kodi SBA ino dia waruai berde abdin soldra angga. So inda mari ur megap peri ur bank uruana kadai inna abdin soli pagala. Angler gelu undi nambla an di trend dpo ide, awur gelu kinde banking services lan tevo berde. Adalah 19th century, kuri pas solno na ayerti etnu ti ar la ur bank uruaga kerangga, andu bank ke per Bank of Calcutta abdin wikir angga. So, that's why there are 4 days of SBA. So, Kolkata is the main target of Kolkata. Bengal is the concept of Bengal. That's why it's very easy to go to their countries. So, Bengal is the name of Mumbai and Mumbai is the name of Madras. That's why the Bank of Kolkata presidency is the name of Kolkata. What do you do in the 1840s? Bank of Mumbai is the name of Mumbai. That's why the Bank of Madras is the name of Madras. So, in 1843, in 1921, the Imperial Bank of India is in 1921. So, now the Imperial Bank of India is in England. In England, we have been in England. In 1955, we have been in British and we have been in the name of the State Bank of India. And we have been in the name of the State Bank of India. So, the State Bank of India is the first time. So, this is the first time. So, the State Bank of India is the first time. So, the State Bank of India is the first time. Now, the State Bank of India is the first time. It is the 66th Foundation Day. So first ini gila, I mean first of July, 
பாருங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறுல ஆரம்பிக்கப்பட்டது பிறகு எட்நூத்தி நாற்பதுல வந்து பேங்க் ஆஃப் பாம்பே நாற்பத்தி மூணுல பேங்க் ஆஃப் நான் சொன்னது எல்லாமே இங்க இருக்கும் அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன் <laughs> கூல் அடுத்தது ரெண்டாவதா என்ன இன்டர்நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ட் டே அப்படின்னு பார்க்கலாம் இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் கோஆபரேட்டிவ் ஃபர்ஸ்ட் சாட்டர்டே ஆஃப் ஜூலை கோஆபரேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னா என்னது கூட்டுறவு அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்லலாம் அதாவது ஒருங்கிணைந்து ஒரு வேலையை செய்வது இப்போ கோஆபரேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா அதோட டெபினேஷன் என்ன தெரியுமா ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டோர் நிறைய பேர் ஒரே சிந்தனையுடைய நிறைய பேர் ஒன்றிணைந்து ஒரு சமூக அக்கறைக்காக ஒரு சமூக நலனுக்காக உழைப்பது போராடுவது அதைத்தான் கோஆபரேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க எப்பயுமே கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை இல்லையா தனியா ஒரு விஷயம் செய்யறதுக்கும் ஒரு கூட்டு முயற்சியோட செய்யறதுக்கும் பல பல டிஃபரன்சஸ் இருக்கு பல நாடுகள் என்ன பண்றாங்க இந்த மாதிரி சஸ்டைனபிள் டெவலப் நலன் <laughs> ஃபர்ஸ்ட் சாட்டர்டே ஆஃப் ஜூலை எவ்ரி இயர் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க திஸ் டே இந்த வருஷம் ஜூலை செகண்ட் வந்து அது ஃபாலோ ஆகுது ஓகே ஸோ யுனைடெட் நேஷன்ஸ் தான் ஷேர் சிமிலர் கோல்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அஸ் த இன்டர்நேஷனல் கோஆபரேட்டிவ் மூமெண்ட்ஸ் இது முக்கியமான எய்மே வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த ஒன்றிணைந்து செயல்படுவதனால ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் என்னென்ன அப்படின்றத மக்களுக்கு எடுத்துரைப்பது ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறது அதுதான் இந்த தினத்தினுடைய நோக்கமே வேற ஒன்றுமே இல்லை சரியா திஸ் எய்ம் The day aim is acknowledge the contributions of cooperatives. இவங்களுடைய பங்களிப்பு எவ்வளவு இருக்கு ஒரு விஷயங்களை அச்சீவ் பண்றதுக்கு இவங்களுடைய பங்களிப்பு எவ்வளவு அதிகமா இருக்குது அப்படின்றத சொல்வதற்காகவும் த டே ஆல்சோ எய்ம்ஸ் டு ஸ்ட்ரென்தன் அண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் இப்போ இந்த தினத்தின் மூலமா இன்னும் வலுப்படுத்தணும் ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒத்துழைப்பு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வலுப்படுத்தணும் இன்னும் கொஞ்சம் மேம்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த டேஸ் எல்லாம் வந்து செலிப்ரேட் பண்றாங்க இதுக்கு ஒரு தீம் கொடுத்திருக்காங்க கோஆபரேட்டிவ்ஸ் பில்ட் அ பெட்டர் வேர்ல்டு கோஆபரேட்டிவா இருந்தா நம்ம வந்து ஒரு நல்ல உலகத்தை உருவாக்க முடியும் அப்படின்றது தான் தீமாவே கொடுத்துருக்காங்க ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இஸ் கோஆபரேட்டிவ் ஓகே கோஆபரேட்டிவ்ஸ் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா முத முதல்ல இன்டர்நேஷனல் கோஆபரேட்டிவ் அலைன்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு எப்ப ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க தேர்ட் ஆஃப் ஜூலை எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ அது தேர்ட் ஆஃப் ஜூலை தான் ஆனா நைன்டீன் டுவெண்டி செவனுக்கு பிறகுதான் First Saturday of July வந்து செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க First Saturday of July எப்பதில இருந்து செலிப்ரேட் பண்றாங்க 1927 ல இருந்து ஓகே சோ தட்ஸ் இட் கோஆபரேட்டிவ் கூட்டுறவு ஒன்றாக இருக்கணும் ஒன்றாக இருப்பதன் நன்மைகள் என்ன ஒன்றாக இருப்பதன் மூலமா நம்மளால என்னென்னலாம் செய்ய முடியும் அப்படின்றத எடுத்துரைப்பதற்காக தான் இந்த தினம் செலிப்ரேட் பண்றாங்க அடுத்ததா वर्ल्ड ஸ்போர்ட்ஸ் ஜர்னலிஸ்ட் டே 2022 அப்சர்வ்ட் ஆன் 2nd of July ஸ்போர்ட்ஸ் ஜர்னலிஸ்ட் நம்மளா வந்து நாமலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஜர்னலிஸ்ட் ரொம்ப விரும்பி பார்ப்போம் இல்லையா சோ ஜேர்னலிசம் வந்து உருவானது எப்பன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆவது ஆண்டுகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜேர்னலிசம் ஒண்ணு உருவாயிருக்கு உங்களுக்கு எல்லா கதையும் சொல்றேன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர்லி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் பிரெஞ்சு அதாவது யூரோப் காண்டினென்ட் எடுத்துக்கோங்க அங்கதான் முத முதல்ல நியூஸ் பேப்பர் அப்படின்னு ஒண்ணு உருவாக்குறாங்க நியூஸ் பேப்பருக்கு அப்ப வேற வேற பேர்கள் எல்லாம் இருந்துச்சு இப்பதான் நியூஸ் பேப்பர்னு சொல்றாங்க அப்ப அவங்க ஊர் மொழியில வந்து அபி விவி ஏதோ ஒரு பேர்லாம் இருந்தது டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் அவங்களுடைய மொழிகளில் ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா முக்கியமாக எக்கானமி பொலிட்டிக்கல் மிலிட்ரி இது மூணு சார்ந்த செய்திகள் முதல்ல பொலிட்டிக்கல் எக்கானமி அண்ட் மிலிட்ரி இது சார்ந்த நடப்பு நிகழ்வுகள் என்னென்ன அப்படின்றத ஒரு மாதத்துக்கு என்னென்னலாம் நடந்திருக்குதுன்றத இப்போ இப்போ மாதிரி டெய்லி டெய்லி நியூஸ்லாம் கிடையாது ஒரு மாதத்துக்கு என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றத எடுத்து வச்சு ஒருவர் கையாலேயே என்ன பண்ணுறாங்க எழுதுறாங்க எழுதி அதை எடுத்துகிட்டு போய் என்ன பண்ணுறாங்க பேஸ் பண்ணிடுறாங்க அத்தனை விதமாக எழுதி எழுதி என்ன பண்ணுறாங்க 
எங்கேயாச்சும் நோட்டீஸ் போர்டில் இல்லை எங்கேயாச்சும் ஒரு முக்கியமான இடத்துல போடுறாங்க இப்படி தான் நியூஸ் பேப்பர் முதல் முதல்ல உருவாச்சு அதற்கு பிறகு ஜெர்மானியர்கள் என்ன பண்றாங்க ஆயிரத்தி அறுநூறுகளில் இந்த மாதிரி வந்து எழுதி எழுதி போட்டிருந்தா எவ்வளோ ஆகுறது இது வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் எழுதுறத பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவங்க யோசிச்சு அதுக்கப்புறம் பிரிண்டிங் மிஷின்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பிச்சது ஐரோப்பியர்கள் தான் முத முதல்ல நியூஸ் பேப்பர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வராங்க அப்போதான் வந்து ஜேர்னலிசம் ஒன்று உருவாகுது சரியா இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஜேர்னலிசம் எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூறுகள் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒலிம்பிக்ஸ் சொல்கிறோம் இல்லை கிரீஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறுகளில் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது அப்பத்தில் இருந்தே வந்து விளையாட்டு செய்திகள் விளையாட்டு சார்ந்து என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்றத கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ எயிட்டீன் இது ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஓல்டு ஹிஸ்டரியை கொண்டது தான் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஜேர்னலிசம் அதற்காக ஒரு டே வந்து இவங்க வச்சிருக்காங்க It marks the anniversary of International Sports Press Association. That is the establishment of the IR Dolayati in 2024. So, in 1994, la, in the AIPS, that is the International Sports Press Association. If you are in Europe, you will have the abbreviation of the acronym. You will have the acronym. You will have the acronym. introduced world sport journalist day to celebrate the anniversary of its establishment adu aarambikapatta the celebrate pananum endradhukaga and the day vandu panitirukanga na sonna illa 1800 gal irundhe enna aichu sport journalism nu one start aichu okay amaippa aarambichathu dhaan 1924 adukapra 1994 la dhaan the sport journalist day nu one celebrate panna aarambichaanga okay va yes that's it fine ipo modalla முதல் முதல்ல எப்படின்னாக்கா நம்ம பழப்ப பார்க்கறதே நம்மளுக்கு நேரம் சரியா இருந்துச்சு நம்மளோட வேலை நம்ம மட்டும் இருந்தோம் அப்படி போயிட்டு இருந்தது நீ கொஞ்சம் வசதி அடைஞ்சதுக்கு பிறகு உன்னோட வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு உனக்கு லெஷர் டைம் கிடைக்கும் பொழுது என்ன பண்ணலாம் நாட்டு நடப்பை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ வளர்ந்த நாடுகள்ல தான் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி வசதி வாய்ப்பு இருக்கவங்கலாம் இருப்பாங்க அவங்களால தான் என்ன பண்ண முடியும் இந்த நியூஸ் பேப்பர் எல்லாம் வந்து படிச்சுட்டு இருக்க முடியும் ஆனா அப்படி அவங்க மட்டுமே படிச்சுட்டு இருந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸ் லோ இன்கம் நேஷன்ஸ் வளரும் நாடுகள் பாவிட்டில் இருக்கக்கூடிய லோ இன்கம் நேஷன்ஸ்க்கு நியூஸ் பேப்பர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் போக ஆரம்பிச்சுது எப்பயுமே ஒரு விஷயம் முத முதல்ல எங்கே வருது வளர்ந்த நாடுகளுக்கு தான் வரும் அதற்கு பிறகு ஏன் இப்போ நீங்கள் ஃபைவ் ஜி எடுத்துக்கங்க முதல்ல வெளிநாடுகளுக்கு தானே வருது அப்புறம் தானே இந்தியாவுக்கு வருது இந்தியா இவ்வளோ பெரிய நாடு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனாலுமே இவ்வளோ லேட் ஆகுது அப்போ அந்த அந்த காலத்தில் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ நியூஸ் பேப்பர் வருவதற்கே ரொம்ப ஆண்டுகளை தேவைப்பட்டிருக்கு நியூஸ் பேப்பர்லாம் ரொம்ப பெரிய வைட்டல் ரோல் பிளே பண்ணிச்சு நம்மளுடைய சுதந்திர போராட்டத்துக்கு அப்போ நிறைய பேர் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஆரம்பித்தாங்க நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஆரம்பித்து சுதந்திர தாகத்தை உண்டு படுத்தினாங்க அந்த டைமில் எனிவே அடுத்தது வேர்ல்ட் யூஎஃப்ஓ யூஎஃப்ஓ இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ் மக்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிங்க யூஎஃப்ஓ அப்படின்னா என்னென்னா அன்டெஃபினைட் ஃப்ளைங் ஆப்ஜெக்ட் அன் சாரி அன்ஐடென்டிஃபைடு ஃப்ளைங் ஆப்ஜெக்ட் So, unidentified flying object, you can see many news in at least a small way. Now, if you want to see this, we can see this unidentified flying object. We can see this in the news. If you want to see it in the small way, you can see it in the JRTV. பல இடங்களில் பார்த்திருக்கேன் ஒரு பொண்ணு நியூஸ் வாசிட்டே இருக்கும் அந்த பொண்ணுக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்வங்கின் ஒரு போகும் ஒரு ஒரு அது விமானம் கிடையாது அது வந்து ஒரு ஜெட் இல்லை நம்ம மனிதர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு உபகரணம் இல்லை அது இல்லாது ஏலியன் மாதிரி ஒரு ஒரு ஏலியனுடைய ஒரு வாகனம் மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்துருக்கோம் இன்னைக்கு யூடியூப்ல தட்டி பார்த்தீங்கன்னா கூட ஜயா நியூஸ்ல இந்த ஒரு வீடியோ இருக்கும் ஜயா டிவியில் இது போட்டிருப்பாங்க ஏஎன்என் இந்த மாதிரி பல வீடியோகள் இப்போ இந்த அன்ஐடென்டிஃபைடு ஃப்ளைங் ஆப்ஜெக்ட்னா அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னாக்க நம்ம நம்மளுக்கு அறிவுக்கு இல்லாத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க பட பட படாத சில என்ன சொல்கிறது நிகழ்வுகள் ஃப்ளைங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஏதாவது ஒன்று பார்க்குறோம் இல்லையா அதுதான் அன்ஐடென்டிஃபைடு ஃப்ளைங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இதை மொத முதல்ல எப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க அன்ஐடென்டிஃபைன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ மொத முதல்ல ஐ மீன் எப்போ இதை வந்து எந்த ஒரு நிகழ்வு இதுக்கு காரணமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு மக்கள் இப்போ இது வந்து வேர்ல்டு வார் வந்து நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு டைம் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வந்து முடிஞ்ச போது ரைட்டா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஜூலை செகண்டில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம யுஎஸ் யுஎஸ் வாஷிங்டன்லேருந்து ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு அவரோட ஏர்க்ராஃப்டில் இன்னொரு ஒரு ஊருக்கு போகிறார் அதே அமெரிக்காவில் இன்னொரு ஊருக்கு அவரோட ஏர்க்ராஃப்டில் போயிட்டு இருக்காரு அவரோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெனித் அர்னால்ட் அப்படின்றவர் இவர் தான் என்ன பண்ற இது ரொம்ப பெரிய கதையா இருந்துச்சு படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் இருக்கும் ஆனா இங்கிலீஷ்ல கொடுத்து வைக்கிறானு புரிஞ்சு தொலைய மாட்டேங்குது எனவே இவர் இப்படி ஏர்க்
ஸோ அப்போ இவர் ஆல்ரெடி ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட்டில் போய்ட்டு இருக்கும் பொழுது அது ஒரு ஒரு ஸ்பீடில் போய்ட்டு இருக்கும் அதை தாண்டி இது எவ்வளோ வேகம் போகுதுன்றத வச்சு ஆயிரத்தி இரநூறு மைல்ஸ் பெர் அவரில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தன்னை கடந்து போனதாக அவர் கூறுகிறார் ரைட்டா அதே நிகழ்வை இன்னொருத்தர் வில்லியம் பிரேசல் அப்படின்றவரும் ஒரு விட்னஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு அவர் என்ன சொல்றாரு அது மாதிரி ரப்பர் ஸ்ட்ரிப்ஸ் டின் ஃபாயில் அப்படின்னு சொல்லி கதை சொல்றாங்க நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாங்க இந்த ஒரு சம்பவம் நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பேரதிர்ச்சி ஏற்படுத்துச்சு யாரா இருக்கும் எப்படி இந்த மாதிரி என்ன என்ன அது வரைக்கும் நம்ம ஏலியன்ஸ் அப்படின்றவங்களை பத்தி திங்க் பண்ணவே இல்லை திங்க் பண்ண திங்க் பண்ணியிருப்போம் பட் ஆனால் என்ன பண்ணியிருந்திருக்க மாட்டோம் அவங்களாம் வருவாங்க அப்படின்லாம் திங்க் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சி ஏற்படுத்துச்சு அப்புறமா இன்னும் சில சந்தேகங்களும் நம்மளுக்கு உருவாச்சு என்னென்னா ஏரியா ஃபார்ட்டி ஒன் ரம் ஏரியா ஃபார்ட்டி ஒன்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அமெரிக்காவில் இருக்குது அதில் இன்னும் அமெரிக்கா வந்து அதை வந்து ப்ரொகபீட்டட் ஏரியாவாக வச்சு அதில் நிறைய ரிசர்ச்சஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏலியன்ஸ் அங்கே தான் வந்து போகிறாங்க அப்படி இப்படிலாம் நிறைய கதைகள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறது உண்டு இப்போது உலகமே வந்து அமெரிக்காவை சந்தேகப்பட்டுச்சு என்னென்னா அந்த ஒரு வாகனம் இருக்குது பாருங்கள் அது சீக்கிரட்டாக அமெரிக்கா டெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு வாகனமாக இருக்கும் கூடும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் கூட அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு அக்யூசிஸ் பண்ணாங்க ஆனால் அமெரிக்கா அதை முற்றிலுமாக மறுத்துருச்சு நாங்கள் அப்படி எதுவுமே பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு இது வந்து எங்களுக்கும் அந்த வாகனத்துக்கெலாம் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது அதுக்கு பேர் ஒன்று வச்சுருக்காங்க பாருங்க அதுக்கு பேர் வந்து சாசரா அந்த வந்து அந்த பறக்கும் தட்டுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அது வந்து சாசர்னு சொல்லுவாங்களா ஏன்னா கப் சாசர் மாதிரி இருக்குமா அது கப் சாசர்னா தெரியும்ல இப்படி கீழே வச்சு இப்படி கப் மேலே வைப்போம்ல அதுதான் சாசர் அந்த மாதிரி இருந்ததுனால அதுக்கு பேரே சாசர் அப்படின்னு தான் பேர் வச்சிருக்காங்க அதை முத முதல்ல கெனி தர்னால்டும் வில்லியம் பிரேசலும் பார்த்து சொல்லியிருக்காங்க அதை பற்றின கான்ஸ்பெரன்சி தேரி கான்ஸ்பெரன்சி தான் என்னது சின்ஸ் தென் த இன்சிடென்ட் ஹஸ் பீன் அ கான்ஸ்பெரன்சி தேரி அது ஒரு சதி திட்டமாகவே மாறிட்டு இருக்கு கான்ஸ்பெரன்சினா சதி தான் அர்த்தம் அது மாதிரி அது ஒன்றும் எக்ஸாக்டாக என்னன்னு சொல்லி நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியல லட்சி ஃபியூச்சரில் நம்ம பையனோ அல்லது நம்ம சாவரத்துக்குள்ளேயோ ஏதாவது ஒரு ஏலியன் கிளியன் வந்துச்சுன்னா நம்ம பார்த்துட்டு இல்லை சில மீம்ஸ்லாம் நான் பார்ப்பேன் இந்த விஷயத்தை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நான் செத்து போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா இந்த ட்ரெயின் வந்து எப்படி ட்ராக் மாறுது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க ஏதாவது இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம செத்து போயிட்டா உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஏலியனை மட்டும் பார்த்துட்டா நம்ம உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல சரியா எனிவே அப்படின்னு எனக்கு ஒரு இது ஆபிச்சரி நியூஸ் என்னன்றத பார்க்கலாம் மலையாளம் ஆக்ட்ரஸ் அம்பிகா ராவ் பாசஸ் அவே இவங்க வந்து ஒரு ஆக்டர் மட்டும் இல்லை இவங்க ஆக்சுவலி இவங்களோட கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணது என்னவோ அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரா பல டேரக்டர்ஸ் கூட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதற்கு பிறகு இவங்களும் நிறைய படங்கள் எடுத்துருக்காங்க ஷி இஸ் அ ஃபில்ம் மேக்கர் ஆஸ் வெல் அண்ட் அவங்க இப்போ உயிரோட இல்லை இவங்களுடைய நடிப்பு திறமையும் பல படங்களில் காமிச்சிருக்காங்க பிள பல முன்னணி நடிகர்களுடனும் பல முன்னணி இயக்குநர்களுடனும் பணியாற்றி இருக்கிறாங்க இப்போ அவங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் தான் பிறந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ஐம்பத்தொம்பது வயசு இப்போ அதுக்குள்ளே அவங்க உயிரிழந்துருக்காங்க எனிவே அவங்க அவங்க மற்றபடி என்னென்ன படம் நடிச்சிருக்காங்க யார் யார் கூட நடிச்சிருக்காங்கன்றதெல்லாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் இல்லை அவங்க பேர் தெரிஞ்சுக்கு அம்பிகா ராவ் ஷி பிலாங்ஸ் டு ஃபிலிம் மேக்கிங் ஓகே அண்ட் ஷி டைட் அடுத்ததா ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் ஒன்று இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் எல்லாரும் நைன் தேர்ட்டிக்கு ஷார்ப்பாக வந்துடணும் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் நோவக் ஜோகோவிக் பிகம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பிளேயர் டு வின் எயிட்டி மேட்சஸ் இன் ஆல் ஃபோர் கிராண்ட் ஸ்லாம்ஸ் கிராண்ட் ஸ்லாம் அப்படின்னா என்னது மொத்தமாக நாலு போட்டிகளில் நம்ம கிராண்ட் ஸ்லாம் போட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன்று யூஎஸ் ஓப்பன் இன்னொன்று ஆஸ்திரேன் ஓப்பன் இன்னொன்று ஃப்ரெஞ்ச் ஓப்பன் இன்னொன்று விம்பிள்டன் இப்படின்னு நாலு போட்டிகள் இருக்குது இந்த நாலு போட்டிகளை மட்டும்தான் நம்ம கிராண்ட் ஸ்லாம் போட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போது இந்த நியூஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா நோவக் ஜோகோவிக் அப்படின்ற ஒரு வீரர் மட்டும்தான் இதுவரை இந்த நாலு கிராண்ட் ஸ்லாம்களிலும் இந்த நாலு போட்டிகளிலும் தலா எண்பது போட்டிகளை வெற்றி பெற்ற ஒரே வீரர் எண்பதற்கும் மேற்பட்ட வெற்றிகளை பெற்ற ஒரே வீரர் எயிட்டி மேட்சஸ் எயிட்டி மேட்சஸ் எயிட்டி மேட்சஸ் எயிட்டி மேட்சஸ் எல்லா அந்த ஃபோர் காம்படிஷன்ஸ்லையும் எயிட்டி பிளஸ் மேட்சஸ் அவர் வின் பண்ணியிருக்கிறாரு அந்த ஒரு அந்த ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அவர் அச்சீவ் பண்ண இவர் தான் முதலாள் இது வந்து ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு மேட்ச் விம்பிள்டன் டோர்னமெண்ட் போயிட்டு இருக்குது அதில் யார் தோற்கடிச்சிருக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குவான் ஜூன் வா அவர் வந்து தோற்கடித்ததன் மூலமாக விம்
பீட் சாம்பரஸ் அப்படின்றவருடைய சாதனையை சமன் செய்வாராம் பீட் சாம்பரஸ் ஒரு மிகப்பெரிய டென்னிஸ் வீரர் அமெரிக்க நாட்டை சேர்ந்த ஒரு டென்னிஸ் வீரர் அவர் பாத்தீங்கன்னா மூஞ்சி கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் விம்பிள்டன்ல இது வரைக்கும் ஏழு முறை டைட்டில் வின் பண்ணிருக்கிறார் சரியா ஆனா இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு டேடி இருக்காரு அவர் தான் ரோஜர் ஃபெடரர் அவர் வந்து விம்பிள்டன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் எட்டு டைட்டில் வின் பண்ணிருக்கிறாரு அது இன்னும் வரைக்கும் யாராலையும் முறியடிக்க முடியாத சாதனையா இருந்துட்டே இருக்குது எனவே ரோஜர் ஃபெடரர் தான் எயிட் டைட்டில்ஸ் அடுத்தது பி டி சாம்பரஸ் செவன் டைட்டில்ஸ் இப்போ நம்மளுடைய நோவக் ஜோக்கோவிக்கு சிக்ஸ் டைட்டில்ஸோடு இருக்கிறார் பட் இந்த ரெக்கார்டு இஸ் யூனிக் ரொம்ப கஷ்டம் எயிட்டி எயிட் மேட்சஸ் வின் பண்ணியிருக்கார் ஓகே கூல் இந்த நியூஸை நீங்கள் சாதாரணமாக படித்தீங்கன்னா எனக்கே இங்கிலீஷ் இம்ப்ரூவ் ஆகுது கண்டி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிப்பதன் மூலமாக சீரியஸ்லி இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரெசிக்னேஷன்ஸ் என்னென்றதை பார்க்கலாம் டி ராஜாகுமார் பிகம்ஸ் அ நியூ பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆக்ஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் Financial Action Task Force அப்படின்றது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு கிடையாது உலகத்திற்கான ஒரு அமைப்பு இந்த அமைப்பினுடைய மெயின் நோக்கம் என்னன்னா இந்த ஆன்டி மணி லாண்டரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மணி லாண்டரிங் ஹவாலா போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் தடுப்பது தான் இவங்களோட வேலையே சரிட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஆன்டி மணி லாண்டரிங்னா என்ன ஹவாலானா என்ன அப்படின்றத பத்தி எல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்தியன் ஆர்ஜினான ராஜகுமார் அவர் தான் வந்து பிரசிடென்ட் ஆஃப் வேர்ல்டு ஆன்டி டெரரிசம் பினான்சிங் ஏஜென்சியான பினான்சியல் ஆக்ஷன் டாஸ்க் போர்ஸ் எஃப்ஏடிஎஃப் பிரசிடென்டா அவர் அடுத்த இரண்டு வருடங்களுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க இவர் யார சக்சீட் பண்றாருன்னா மார்கஸ் பிளேயர் அப்படின்றவர் தான் சக்சீட் பண்றாரு சோ ஈ வில் பி த ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் என்ஹான்சிங் தி எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் குளோபல் ஆன்டி மணி லாண்டரிங் அண்ட் கவுண்டர் டெரரிசம் பினான்சிங் மெஷர்ஸ் கவுண்டர் டெரரிசம் பினான்சிங் மெஷர்ஸ் அப்படின்னா இப்போ தீவிரவாதிகளுக்கு என்ன சொல்றது காசு கொடுக்கறது ஃபண்ட் பண்றது இப்போ ஒரு நாட்டுக்கும் உங்களுக்கும் சண்டை அப்படின்னா நீங்க நேராக போய் தாக்க முடியாது தாக்கினா அவங்க திருப்பி தாக்குவாங்க டெரரிசத்துக்கு காசு கொடுக்கறது இப்போ பாகிஸ்தான் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெரரிசம் காசு கொடுக்கறதா சொல்றாங்க அந்த மாதிரி கவுண்டர் டெரரிசம் ஃபண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே ஒடுக்கணும் ஆன்டி மணி லாண்டரிங்லாம் ஒடுக்கணுன்றதுக்கு தான் இவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் மணி லாண்டரிங்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கங்க ஹவாலானா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹவாலா மணி லாண்டரிங் எல்லாமே இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஒரே பொருளில் கொடுக்கக்கூடியது தான் ஹவாலா அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரபிக் சொல் அதுக்கு வந்து தமிழில் வந்து பொருளே இல்லை ஹவாலா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பண பரிவர்த்தனை அப்படின்னு அர்த்தம் அரபு மொழியில் பண பரிவர்த்தனை அல்லது இன்னொரு ஒரு மீனிங் இருக்குது அதற்கு பேர் நம்பிக்கை பண பரிவர்த்தனை அல்லது நம்பிக்கை அப்படின்னு இரு பொருள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை தான் ஹவாலா சரியா இதில் தமிழுக்கு வந்து வார்த்தை இல்லாததுனால நம்ம அதை எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா முறையற்ற பண பரிவர்த்தனை அப்படின்னு சொல்கிறோம் முறையற்ற அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தெர் இஸ் ரூல்ஸை மீறி நமக்கு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் மீறி பண்ணக்கூடிய பண பரிவர்த்தனைகளை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோமா ஹவாலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இப்போது இந்த மணி லாண்டரிங் அல்லது இந்த ஹவாலாவுக்கு ஆர்ஜினேட்டே எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது திடீர்னு ஒரு காசு வரும் எங்கே இருந்து வந்துச்சு அந்த காசு இப்போது நீங்கள் திருவிளையாடல் ஆரம்பம்னு ஒரு படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த படத்தில் வந்து தனுஷ் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாரு அந்த பிஸ்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு அவர் வந்து ஆடிட் பண்ணுவாங்க ஆடிட் பண்ணும்போது எல்லாமே ஃபைன் கக்கவா டாக்ஸ் கட்டுறீங்க ஆனால் உங்களுக்கு சோர்ஸ் எங்கேருந்து வந்துச்சு எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு போது எங்கள் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லி கை காட்டுவார் ஸோ அப்போ அந்த பாஸ் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா அந்த காசை முறையாக அவருக்கு பேங்க்கில் கொடுத்துருந்தாருன்னு வச்சுங்களேன் நோட் திஸ் பாயிண்ட் மை லார்ட் நீங்கள் அந்த படத்தை நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த பணத்தை வந்து கையில் எண்ணி கொடுப்பாங்க அந்த பணத்தை என்ன பண்ணுவாங்க கையில் எண்ணி கொடுப்பாங்க ஏன்னா இப்போ அவங்க பேங்க் மூலியமாக போட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் இவ்வளோ டிரான்சாக்ஷன் ஆகுதுன்றதுக்கு அவர் வட்டி அவருக்கு டேக்ஸ் கட்டணும் அது அதை மறுக்க அதை மறைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருப்பாரு இவர் வந்து கையில் எடுத்து கொடுத்துருப்பார் ரைட்டா கையில் எடுத்து கொடுக்கறதே தப்பு அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஸோ அதுதான் ஆனால் என்ன பண்ணிவிட்டு தனுஷ் கோத்து விட்டுருவார் இவர் தான் எங்கள் அப்படின்னுவார் உடனே அந்த ஆடி டீம் என்ன பண்ணுவோம் பிரகாஷ் ராஜ் ஆஃபீஸுக்கு போவாங்க அப்போ அதுக்கான டேக்ஸ் யாருங்க கட்டுவானோடனே உடனே அவர் திரும்ப கட்டுவார் பார்த்தீங்களா இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த ஆர்ஜினேட்டு அல்லது இந்த சோர்ஸ் எங்கன்னே தெரியாது திடீர்னு ஒரு சோர்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ அப்போ எப்படி அந்த பணம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இல்லீகல் இல்லீகல் மணி அதுன்னு அர்த்தம் இல்லீகல் மணினா எப்படி வரும் இப்போ இந்த ட்ரக் வந்து இப்போ ஒன்றும் இல்லை ட்ரக் விற்கிறீங்க ட்ரக் மாஃபியாலாம் இருக்காங்கல்ல அவங்களாம் வந்து பேங்க்கில் காசு வாங்க முடியுமா இந்த இவ்வளோ ட்ரக் வச்சுக்கோ
பாஸ்வேர்டு ஒரு இப்போ சிவாஜி படத்தில் நம்மளுக்கு ஒரு ரூபாய் நோட்டு அரை தாளை வந்து பாஸ்வேர்டாக கொடுப்பாங்க வாங்கிட்டு வந்துட்டு இந்தியாவில் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தோன்னே ஒரு பாய் என்ன பண்ணுவார் அதை அதுக்கு அதுக்கு உரிய காசு எடுத்து அவங்கக்கிட்ட கொடுப்பார் இப்படி தான் மணி லாண்ட்ரிங் அண்ட் ஹவாலாக தான் நடந்துட்டு இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிங்க பேசிக்காக பேங்கிங் ஆஸ்பிரன்ஸ் நீங்கள்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கணும் நியூஸில் ஹவாலான்னு சொன்னால் என்னன்றது உங்களை போய் மைண்டில் ஓடணும் ரைட்டா ஸோ இதெல்லாம் வந்து தடுக்கணுன்றது தான் இவங்களோட வேலை அதுக்காக தான் இப்போ டி ராஜாகுமாரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகே லைக் போடுங்கப்பா கே கே வேணுகோபால் ரீ அப்பாயிண்டட் ஆஸ் அட்டார்னி ஜெனரல் ஃபார் த்ரீ மந்த்ஸ் வேணுகோபால் வேணுகோபால் இருக்கார் இல்லையா அவரோட கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டார்னி ஜெனரல் இருக்கிறதுலேயே உயரிய பதவி ஜஸ்டிஸில் வந்து அட்டார்னி ஜெனரல் தான் அது இவர் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்து டூ இயர்ஸ்க்கு வந்து இவர் வந்து சாரி த்ரீ இயர்ஸ்க்கு வந்து இவர் டெனியர் பெட்டி கொடுக்குறாங்க அட்டார்னி ஜெனரலாக இவர் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் அட்டார்னி ஜெனரலாக அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ இருந்த பிரசிடென்ட் இவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டார் வேணுகோபால ஓகே டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இவரோட டெனியர் பெட்டி முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சதுக்கு பிறகு இவரே என்ன பண்ணுறாரு கவர்மெண்ட் கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாரு எனக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு வருஷம் டெனியர் பெட்டி கொடுங்க வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நான் இங்கேயே இருந்துட்டு போயிடுறேன் இவருக்கு இப்போ வயசு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சாக் ஆயிடுவீங்க ஒரு வருஷம் எக்ஸ்டென்ஷன் கேட்குறாரு உடனே என்ன பண்ணது கவர்மெண்ட்டும் சரி இந்தா வச்சுட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க அவருக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ கவர்மெண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துருச்சு அதற்கு பிறகு இப்போ என்ன பண்ணுது கவர்மெண்ட்டே இவருக்கு ஒரு மூணு மாதம் என்ன பண்ணுது எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்குது ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இயர் டெனியூர் பீரியடு அப்புறம் ஒன் இயர் எக்ஸ்டென்ஷன் இப்போ த்ரீ மந்த்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ இப்போ இந்த த்ரீ மந்த் எக்ஸ்டென்ஷனை முதல்ல இவர் நிராகரித்ததாகவும் பின்னால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டதாகவும் சொல்லப்படுது அது எல்லாமே இங்கேயே இருக்கும் பாருங்கள் எஸ்பிஐலேருந்து வேற கிரெடிட் கார்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி உயர வாங்குறாங்க ஜூலை டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வேணுகோபால் தொண்ணூறு வயசு அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க முகுல் ரோஷ்தாங்கி அவர் தான் சக்சீட் பண்ணுறாரு அதற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இவரோட பதவி காலம் முடியுது ஹீ ரெக்வஸ்டட் த கவர்மெண்ட் டு கிவ் எம் ஒன் இயர் டென்யூர் ஒரு வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா டென்யூர் கேட்குறாங்க அண்ட் லாஸ்ட் இயர் டூ அடுத்த வருஷமும் டென்யூர் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஹி வாஸ் ரீ அப்பாயிண்டட் ஃபார் ஒன் இயர் ரெண்டு வருஷம் அவருக்கு எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ மூணாவது மாதம் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்குறாங்க இது முதல்ல ஒரு வேணான்னு சொன்னாரா அப்புறமா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் சொல்கிறாங்க நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது கே கே வேணுகோபால் தான் இன்னும் மூணு மாதங்களுக்கு அட்டார்னி ஜெனரலாக இருக்க போகிறார் அவ்வளோதான் ஓகே எஸ் அடுத்து அவார்ட்ஸ் அண்ட் ஹானர்ஸ் என்னென்னன்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் அசோக் சுத்தா அவார்டட் சிஐஐ குவாலிட்டி ரத்னா அவார்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இந்த சிஐஐ கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி நினைக்கிறேன் கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி வந்து ரத்னா அவார்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க யாரெல்லாம் சிறப்பாக செயல்படுறாங்களோ அதாவது இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து பூம் ஆகிறதுக்கு வளருவதற்கு ஐடியாஸ் அதெல்லாம் கொடுக்குறவங்களுக்கு அவார்டு கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி அசோக் சுத்தாக்கு வந்து அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படி அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் டு பில்டிங் த காம்பிடிட்டிவ்னஸ் ஆஃப் இண்டியன் இண்டஸ்ட்ரி த்ரூ குவாலிட்டி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நிறைய புது புது இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்து வந்து பழகுது என்ன இனிஷியேட்டிவ்லாம் தெரில நிறைய குவாலிட்டியான இனிஷியேட்டிவ்ஸ்லாம் எடுத்து வந்ததால் அவருக்கு இந்த விருது அண்ட் ஹி வாஸ் த ஃபவுண்டர் அண்ட் எக்ஸிகூட்டிவ் சேர்மன் ஆஃப் ஹாப்பியஸ்ட் மைண்ட் டெக்னாலஜி இதனுடைய ஃபவுண்டர் சேர்மன் இவர் தான் ஓகே ஸோ சிஐ குவாலிட்டி ரத்னா அவார்ட்ஸ் எப்பத்துலேருந்து கொடுக்கப்பட ஆரம்பி கான்ஸ்டியூட்டட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா கான்ஸ்டியூட்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து தான் இது வழங்கப்படுது அப்போத்துலேருந்து தான் இந்த ஒரு அமைப்பு அமைக்கப்பட்டுச்சு அதுலேருந்து அவார்டு கொடுக்குறாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து கொடுத்துட்டு வராங்க அவுட் ஸ்டாண்டிங் லீடர்ஷிப் கான்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் டிஸ்டிங்யூஸ்டு சர்வீஸ் டு த குவாலிட்டி மூமெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இவர்களுக்கெல்லாம் இந்த விருது கொடுக்கப்படுது இந்த முறை அதை வாங்கியிருக்கிறது யார் அசோக் சுத்தா அவர் யார் ஃபவுண்டர் அண்ட் எக்ஸிகூட்டிவ் சேர்மன் ஆஃப் ஹாப்பியஸ்ட் மைண்ட் டெக்னாலஜி ஸோ சிஐனுடைய பிரசிடென்ட் யாருன்னு பார்த்துக்கங்க சஞ்சீவ் பஜாஜ் அவர் தான் ஓகே ரேங்கிங் அண்ட் இண்டெக்ஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா கியூஎஸ் நான் எங்கே பார்த்தாலும் படித்து பார்த்தா அந்த கியூஎஸ்க்கான ஃபுல் ஃபார்ம் எனக்கு கண்டே பிடிக்க முடியல அது ரொம்ப கண்ட்ராவியாக இருக்குது இப்போ நான் சொல்கிறேன் கவனிச்சிங்க எடுத்து வச்சேன் இங்கேயோ எங்கே போனாலும் கியூஎஸ் ரேங்கிங் கியூஎஸ் ரேங்கிங் தான்
London. London is one of the best city for students. They have some factors. If you look at the goal of goal, what do you think? It's affordable. Student facilities are there. And universities are there standard. If you do this, what do you think? They are doing this measure. First, it's affordable. That's the facilities for students. There are facilities for labs, laboratories, etc. The third thing is that it's a standard. The university is a standard. So, if you look at London, the first thing is that it's Seoul, Munich, Zurich, Melbourne. That's the top 5. And if you look at India, it's Mumbai, it's 103 spots. Bangalore, it's 114 spots. Chennai, it's 125. Delhi, it's 129. சரியா, so QS குடுத்திருக்குவிடிய rankings, number one யார்ந்து தெரிந்துக்கிறேன் இந்தியால் யார்லாம் எங்கு இருக்காங்கள்லாம் தெரிந்துக்கிறேன் இதான் நம்ம முக்கியம் okay வா Chennai 125 Chennai 25 Chennai 28 இதான் நம்மில் தெரியும் 25, anyway Chennai 125, அடுதுதா இங்கு வாங்க இது உந்து ரும்ப இன்றுக்கிறேன். ஒரு 30 சதவிதம் urban population, 70 சதவிதம் rural population வைத்துக்குங்களாம். உதார்னதுக்கு சொல்கிறேன். இப்போது இந்த urban population வடு என்னிக்கை கிடுகிடுகிடுகிடுகிடுகிடுகிடுகிடு நுவிருந்துக்கிட்டே வருதுன் சொல்கிறாங்க. நரைய வேவசாய் நலங்கள்லாம் என்னாகுதே? எல்லாரும் வேவசாயியே தனது குழந்தியை அப்போம் 675 மிலியன் 235 குள்ள அர்பனைச்னை ஐடுவாங்களாம். இப்போம் நம்ம் ரண்டாதைத்தில்லாம் இருப்போம். முதலைத்தில் யார் இருப்பா? சைனா இருப்பானா. அமும் 1 billion people வந்து urban populationல் இருக்கும். urban population எவ்வளோ இருக்கும்? 1 billion. Just imagine. So, COVID-19 pandemic பிரகு, the world urban population is once again on track. முனைடி இங்கு பருங்களே Corona kemana di negeri perang anda berpangga. Corona waktu ni, semua orang nak berpangga. Teri cuci berpangga orang uruk. Kereta liya, semua orang uruk nak cuci dang. Ita uruk pon orang negeri perlu warai lel. Pohon dah, apa orang uruk? Nanggi orang di negeri ada panik orang ini soli. Anak rendah istilah orang life ayat macam ni. Ipo, apa ni sih? Apa wajib apa walang ni day untuk siapa? Anak corona waktu itu stop, satu pass kurit diri. Anak ini pada corona mudah jadi perang. Aduh, ini once again on track ini soli orang berpangga. Tapi, apa ni sih? Nadi ke mana ada ini soli soli orang. 2.2 billion people by the year 2050. According to the World Cities Report by UN Habitate, the pandemic only momentarily slowed down. That is why the urbanization is slowed down. The urbanization is slowed down. The urbanization is rapid pace. It is very slow. 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 So according to the report, Kristin, Global warming, heat waves, traffic, etc. The report underlined the need to address urban inequality and climate change, citing heat waves in Delhi, Mumbai is overcrowded in slums. This is the reason why overcrowded in slums, heat waves in Delhi is the reason why you have to think about it. You have to think about it. That's why you have to think about it. Okay. Anyway, banking and economics. Banking and economics. Just over 12 years thang. Sirukku nu odiru. Bank deposit growth slowed down in March 2022. RBI inna sollithu, makkal vandhu bank ila poda kudi yandhu. Deposit in odi, ennikai koranjirikithu, apdiin sollithu 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 rangga. Okay, so, 
கொரோனா டைமில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டெபாசிட்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு ஏன்னா காசை வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ஐ மீன் நம்மளாம் நம்மளாம் காசுக்கே இல்லாமல் வழி இல்லாமல் சுற்றிட்டு இருந்தோம் பட் காசு இருக்கிறவங்களாம் என்ன பண்ணிருந்தாங்க எதுலேயும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியல ஷேர் மார்க்கெட்லாம் ரொம்ப பெரிய ஒரு வீழ்ச்சியை சந்திச்சுது கோல்டு எல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் வீழ்ச்சியை சந்திச்சுது அதனால் சேஃபாக இப்போதைக்கு பேங்க்கில் போட்டு வச்சுக்கு தான் பா பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே காசை பேங்க்கில் போட போட்டு வச்சுட்டு இருந்தாங்க அதனால தான் பேங்க்குக்கு வந்து என்ன கிடச்சிட்டு இருந்துச்சு நிறைய காசு கட்டிருந்துச்சு அவங்க வச்சு லோன் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அதெல்லாம் நம்ம பா ஏற்கனவே பார்த்த விஷயம் ஆனால் இப்போ கொரோனா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெள்ளம் முடிஞ்சதுன்னு எல்லாரும் அதில் இருக்கக்கூடிய காசு எடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதனால ஷேர் மார்க்கெட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பூம் ஆகிட்டே வருது அதனால் டெபாசிட் க்ரோத் வந்து குறைஞ்சிருச்சு எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு 10% பர்சன்ட் இன் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆஸ் கம்பேர்ட் ஆஸ் வித் லெவன் பாயிண்ட் நைன் போன வருஷம் லெவன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் இருந்தது இப்போ டென் பர்சன்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆனா கரண்ட் அக்கவுண்ட் சேவிங் அக்கௌண்ட் டேர்ம் டெபாசிட் இதெல்லாம் வந்து ஒரு வளர்ச்சி கண் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்றாங்க எவ்வளோ டென் பாயிண்ட் நைன் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் பாயிண்ட் நைன் இப்போ இந்த காசா ரேஷியோ அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவோம்ல கரண்ட் அக்கௌண்ட் அண்ட் சேவிங் அக்கௌண்ட் அதுவுமே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஓவர் த இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் இருந்துச்சான் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் இப்போ நாற்பத்தி நாலு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக உயர்ந்திருக்குது காசா ரேஷியோ உயர்ந்திருக்குது கரண்ட் அக்கௌண்ட் சேவிங் அக்கௌண்ட் உயர்ந்திருக்குது அண்டு டேர்ம் டெபாசிட் உயர்ந்திருக்கு இது எல்லாமே உயர்ந்திருக்கு ஆனால் நார்மல் டெபாசிட் பேங்க் டெபாசிட் மட்டும் குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க முன்னே விட இப்போ நிறைய பேர் அக்கௌண்ட்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறாங்கல்ல அதனால் அந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் சேவிங் அக்கௌண்ட்லாம் நிறைய பிஸ்னஸ் தொடங்குறாங்க பிஸ்னஸ் தொடங்கினா அவங்க கரண்ட் அக்கௌண்ட் தேவை ஸோ அப்போ அந்த காசை ரேஷியோ ஈஸியாக அவங்க மெயின்டைன் பண்ண முடியும் எஸ் அடுத்தது ஆக்ஸிஸ் பேங்க் பார்ட்னர்ஸ் வித் ஈஸி டைனர் டு லான்ச் டைனிங் டிலைட்ஸ் ஒன்றும் இல்லை மக்களே ஆக்ஸிஸ் பேங்க் இந்தியாவிலேயே மூன்றாவது லார்ஜஸ்ட் பிரைவேட் வங்கி உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் அவங்க என்ன பண்றாங்க ஈஸி டைனிங் அப்படின்றவங்க கூட கை கோர்த்து ஒரு ஸ்கீம் ஒன்று பண்ண போறாங்க டைனிங் டிலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்ஸிஸ் பேங்க் கஸ்டமர்ஸ்க்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட உணவகங்கள் உணவகங்கள்னா ஹோட்டல்ஸ் இல்லையா இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை இந்தியா மற்றும் துபாய் நாடுகள் இருக்கக்கூடிய ஹோட்டல்ஸில் வந்து அவங்களுக்கு சில பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க அவங்களுடைய பிறந்த நாட்கள் அங்கே செலிப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரீமியம் கார்டு ஹோல்டர்ஸ்க்கெலாம் வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இவ்வளோ வசதிகள் செஞ்சு கொடுக்க போகிறாங்க இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட்ஸு இதனால் அந்த ஹோட்டலும் பயனடையும் பேங்க்கும் பயனடையும் பேங்க்குக்கு என்ன பயன் நிறைய கார்டு விற்று தீரும் அதன் மூலமாக அவங்களுக்கு காசு கிடைக்கும் கிரெடிட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் அதுக்கு வட்டி கொட்டுவாங்க ஹோட்டல்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஓடாத இருக்கிற ஹோட்டல் கூட ஓடும் இல்லையா ஒன்று நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க ரெண்டு பேருக்கு மியூச்சுவல் பெனிஃபிட்டு இங்கே பாதிக்கப்பட போகிறதுனோ நம்ம தான் இல்லையா ஸோ ஆக்சிஸ் பேங்க்கும் ஹோட்டல்ஸும் சேர்ந்து ஈஸி டைனிங் அந்த ஹோட்டல் கூட சேர்ந்து டைனிங் டிலைட்ஸ்னு ஒன்று கொடுக்க போகிறாங்க பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ப்ரீமியம் ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் ஆன் ஸ்பெசிஃபிக் கிரெடிட் அட் ஹேண்ட் பிங்க்டு ப்ரீமியம் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இன் இந்தியா அண்ட் துபாய் அது இல்லாமல் கஸ்டமைஸ்டு பர்த்டே செலிப்ரேஷன்ஸும் நீங்கள் பண்ணிக்க முடியுமா இது எதற்காகனா ஆக்ஸிஸ் பேங்கினுடைய கஸ்டமர்ஸ் அவங்களுடைய 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 சாய்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெரைட்டி வெரைட்டியாக அவங்களோட டைனிங்ஸை வந்து அவங்க பிளான் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா பேங்க் டெபாசிட் அண்ட் டேர்ம் டெபாசிட்டுக்கு வித்தியாசம் என்னென்னா ஐம் நாட் அ பேங்கிங் ட்ரைனர் பட் இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்ச அறிவி வச்சு சொல்கிறேன் டெபாசிட் பேங்க் டெபாசிட் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு ஐநூறுரூவா போடுறீங்கன்னா அதை நீங்கள் எப்போனா எடுத்துக்கலாம் நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம் நாலாம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு வருஷம் கழிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒன்றரை வருஷம் கழிச்சு கூட எடுத்துக்கலாம் ஆனால் டேர்ம் டெபாசிட் அப்படின்னாக்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு டேர்ம் ஒரு வருஷத்துக்கு இது நீங்கள் போடுறீங்க ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் போடுறீங்க அதற்கு அதுக்கு நடுவில் அதை எடுக்க முடியாது எடுக்கணுன்னா அதுக்கு சில ஃபைன்லாம் பே பண்ணி பெனால்ட்டிலாம் பே பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் டேர்ம் டெபாசிட்னு சொல்லலாம் அல்லது டேம் இன்சூரன்ஸ்னாக்க அது இன்சூரன்ஸ் வேறு டேர்ம் டெபாசிட்னா இதுதான் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு வந்து அந்த டெபாசிட்டை நீங்கள் பேங்கில் தான் வச்சுக்கணும் எடுக்க முடியாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா தயவு சொல்லுங்கள் எம்ஓயூஸ் அண்ட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் ரினியூ பவர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரினியூ பவர்னு
இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஆஹா இது இன்ட்ரெஸ்டிங் இது இன்ட்ரெஸ்டிங் இது படிச்சா புரிஞ்சு சொல்லியாது யார் லெப்பீடு டேக்ஸ் ஓவர் அஸ் தோர்டீன்த் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் அப்படின்ற ஒரு நாடினுடைய பதினாலாவது பிரைம் மினிஸ்டரா யார் லெப்பீட் அவர் வந்து பதவியேற்றிருக்கிறார் இஸ்ரேல என்னதான் நடக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காலம் இது என்னன்னா கடந்த மூன்று ஆண்டுகள்ல மட்டுமே நான்கு முறை எலெக்ஷன் நடந்திருக்குது ஐந்தாவது முறையா இப்ப எலெக்ஷன் நடக்கக்கூடும் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு சரியா இவர் என்னதான் பிரைம் மினிஸ்டரா வந்து பதவியேற்றிருந்தாலும் கேர்டேக்கர் கவர்மெண்ட் இவர் வந்து கொஞ்சம் குறுகிய காலகட்டத்துக்கு மட்டும்தான் நவம்பர் மாதம் வரைக்கும் தான் இவர் பிரைம் மினிஸ்டர் நவம்பர் மாதம் அப்போ ஒரு எலெக்ஷன் நடக்கும் அந்த எலெக்ஷன்ல தான் யார் பிரைம் மினிஸ்டர் தேர்ந்தெடுப்பாங்க இப்போ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னாக்க இப்ப மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் நடந்துச்சு இல்ல அந்த மாதிரி மெஜாரிட்டியை நிரூபிக்க தவறிட்டாங்க இப்போ இந்த நியூஸ் வந்து ரொம்ப ஹிஸ்டரி ரொம்ப டீடைல்டா பார்க்கணும் அப்படின்னா இஸ்ரேல் அப்படின்ற ஒரு நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து பதினோரு ஆண்டுகளாக ஒரே பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தாரு அவர் பேர் தான் வந்து நட்டான் யாகு அவர் பேர் முன்னாடி பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்திருப்பார் அவர் பெஞ்சமின் நட்டான் யாகு இங்க இங்க பிபிடியில இல்ல பெஞ்சமின் நட்டான் யாகு அப்படின்றவர் பதினோரு ஆண்டுகளா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் அவர் ஒருத்தவர் தான் பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்திருக்கிறார் அதற்கு பிறகு மூணு ஆண்டுகள்ல நாலு எலெக்ஷன் நடந்துருச்சு இப்ப அஞ்சாவது எலெக்ஷன் நடக்க போகுது அப்படி என்னதான் அங்க நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா எலெக்ஷன் நடக்குது ஒருத்தவங்க ஜெயிக்கிறாங்க ஒருத்தவங்கனா முன்ன மாதிரி ரெண்டே ரெண்டு டீம் இல்ல இப்போ யூஎஸ்ல எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு பார்ட்டி தான் இப்போ இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய பார்ட்டிஸ் இருக்குது பட் ரெண்டு பார்ட்டிஸ் தான் என்ன ஆகுது பெரும்பான்மை வருது இல்லையா மொத்தமாக அங்கே நூற்றி இருபது கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் நூற்றி இருபது சீட்ஸ் இருக்குது அந்த நூற்றி இருபது சீட்டில் அறுபத்தோரு சீட் எவன் எடுக்கிறானோ அவன் தான் பெரும்பான்மை ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க ரொம்ப குழு குழுவாக பிரிஞ்சுட்டாங்க எட்டு டீம் ஒம்பது டீம் பத்து டீமாக பிரிஞ்சுருக்கிறாங்க எல்லாரும் பிரிஞ்சு என்ன பண்ணுறாங்க அறுபத்தோரு பெரும்பான்மை எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு நிறைய என்ன சொல்கிறாங்க கொல்யூஷன் பண்ணுறாங்க என்ன சொல்கிறது நல்ல வார்த்தை தமிழில் வர மாட்டேங்குது என்னது எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்துக்கிறாங்க ரைட்டா கூட்டாட்சி தத்துவமா ஏதோ ஒன்று சம்திங் கூட்டா சேர்ந்துக்கிறாங்க அப்படி சேரும்போது என்ன ஆகுது திடீர்னு இப்ப எப்படி மகாராஷ்டிரால முப்பத்தி ஒன்பது எம்எல்ஏ தூக்கினு ஒருத்தர் ஓடினாரோ அந்த மாதிரி வந்து யாரா ஒருத்தவங்க இல்ல நாங்க உங்களுக்கு கொடுத்த சப்போர்ட்டை நாங்க வாபஸ் வாங்கிக்கிறோம்ன்றாங்க வாபஸ் வாங்கணும்னு என்ன ஆகுது யாராலையுமே மெஜாரிட்டி ப்ரூவ் பண்ண முடியல இப்ப என்னன்னா மகாராஷ்டிரால முப்பத்தி ஒன்பது எம்எல்ஏ ஏக்நாத் சிந்தா எடுத்து வந்துட்டாரு எட்டு வந்த உடனே பிஜேபி ஏற்கனவே நூத்தி ஆறு வச்சிருந்தது முப்பத்தி ஒன்பது சேர்த்தாக்க நூத்தி நாற்பத்தி நாலு பெரும்பான்மை வந்துருச்சு பெரும்பான்மை வந்ததுனால அவங்க ஆட்சி அமைச்சிட்டாங்க ஆனா இப்ப ஜஸ்ட் இமேஜின் பிஜேபியும் வெறும் ஒரு ஐம்பது ஐம்பது சீட்ஸ் தான் வச்சிருக்கிறாங்க அவங்க முப்பத்தி ஒன்பது சீட்ஸ் தான் வச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப யாராலையுமே ஆட்சி அமைக்கவே முடியாது பாருங்க யாராலையுமே ஆட்சி அமைக்கவே முடியாது ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையை நிலவே விட மாட்டாங்க எப்படியாவது காசு கொடுத்து ஏன்னா ரீ எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப சிரமமான விஷயம் அதனால் எப்படியாவது கை கோர்த்து ஒரு ஆட்சி அமைச்சிருவாங்க ஆனால் இங்கே நாலு தடவையும் எலெக்ஷன் நடந்து இந்த மாதிரி தனித்தனியாக நிறைய பேர் ஜெயிச்சு யாராலையுமே ஒரு ஆட்சி அமைக்க முடியல ஒரு பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியல இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவர் நஃப்தாலி பெனட் அப்படின்றவர் நஃப்தாலி பெனட்ன்றவர் பெஞ்சமின் நட்டான் யாகுனுடைய ஆப்போசிட் டீமை சேர்ந்தவர் அவர் ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு கடந்த ரெண்டு மாசமாகவே இந்த மாதிரி ஒரு இழுபறியாகவே போயிட்டு இருக்குது பெரும்பான்மை நிரூபிக்க முடியல இது பெரும்பான்மை நிரூபிக்க முடியாதது காரணம் என்ன தெரியுமா பெரும்பான்மை நிரூபிக்க முடியாதது காரணம் என்னன்னா ஒரு சிம்பிள் விஷயம் சொல்ற பாருங்க அறுபத்தொன்னு இருந்தால் மெஜாரிட்டின்னு சொன்னோம்ல நஃப்தாலி பெனட் அறுபத்தொன்னு வச்சிருக்கிறாரு பெஞ்சமின் நட்டான் யாகு அறுபது வச்சிருக்கிறார் அப்போ ஒரே ஒரு சீட்ல தான் இவங்க பெரும்பான்மையை நிரூபிச்சிருக்கிறாங்க ரைட்டா இப்போ அந்த ஒரே ஒரு ஒரு எம்பி என்ன பண்ணிருக்காங்க அவங்க பேர் என்னன்னு தெரியல அவங்க ஒரு உமன் அவங்க என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க நான் கொடுக்குற சப்போர்ட்டை வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாங்க முடிஞ்சு நான் கொடுத்துருக்க சப்போர்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்போசிட் டீமுக்கு போயிட்டாங்க இப்போ ரெண்டு பேர் அறுபத்தொன்னு ஐம்பத்தொன்பதுன்னு இருந்தது இப்போ அறுபது அறுபதுன்னு பேலன்ஸா இருக்குது ஏன் அவங்க அந்த வாபஸ் பண்ணாங்க தெரியுமா யூதர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இஸ்ரேல் எல்லாம் யூதர்கள் தான் அதிகமாக இருக்காங்க கிறிஸ்டியானிட்டி யூதர்கள்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல அந்த யூதர்கள் வந்து ஒரு ஃபெஸ்டிவல் இருக்கும் இப்போ எப்படி முஸ்லீம்ஸ் வந்து ரம்சான்
அந்த புளிச்ச உணவுகளில் சில சத்துக்கள் இருக்கலாம் அது அந்த மருத்துவ சிகிச்சை எடுத்துக்கொடுக்கூடிய அந்த நோயாளிக்கு தேவைப்படலாம் அதற்காக அந்த அரசாங்கம் என்ன பண்ணியிருக்குது அந்த தடையை மருத்துவமனைகளுக்கு மட்டும் விலக்கு கொடுத்துருக்குது புளிச்ச உணவுகளை மருத்துவமனைகளுக்கு மட்டும் கொடுக்கலான்ற ஒரு ரூலை ஒன்று போட்டிருக்குது போட்ட உடனே அந்த அந்த பெண்மணி என்ன பண்ணிட்டாங்க தப்பு நீங்கள் பண்ணுறது தப்புன்னு சொல்லி நான் அவங்களோட கொடுத்த சப்போர்ட்டை வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன்னு வாபஸ் வாங்கிட்டாங்க அதனால் என்ன ஆயிடுச்சு இப்போ திருப்பி அறுபது அறுபதுன்னு இருக்குது அறுபது அறுபதுன்னு இருக்குதே தவிர யாருக்கும் பெரும்பான்மை இல்லை இப்போ ஒரு கேர் டேக்கர் கவர்மெண்ட் தான் இவர் இருக்கிறார் யார் கேர் டேக்கர் கவர்மெண்ட்னா என்னென்னு போய் படித்து பாருங்கள் அதை பற்றி படித்தேன் ஃபுல்லாக கிட்டத்தட்ட சிம்லர் தான் அவங்க வந்து என்ன கிடையாது இவங்க பவர்லாம் அவங்களுக்கு கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு மட்டும் இவங்க வந்து ஆட்சி அமைப்பாங்க இப்போது அது எப்படி சொல்லணும் அது ரொம்ப பெரிய நியூஸாக போவோம் கேர் டேக்கர் கவர்மெண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க இவர் அப்பாயின் பண்ணியிருக்காங்க நவம்பர் ஒன்று திருப்பி எலெக்ஷன் வரப்போகுது இஸ்ரேலில் என்ன நடக்குதுன்னே தெரில மூணு வருஷத்தில் அஞ்சாவது எலெக்ஷன் நடக்க போகுது பெரும்பான்மை நிரூபிக்கவே முடியல மக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து யாராவது ஒருத்தனும் தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்போ தான் இதுக்கு ஒரு விடிவு காலம் கிடைக்கும் கூட்டணியா கூட்டணி 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 எனவே கூட்டணி முறிந்தது ஓகேவா பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க தவறியது அதனால் ஆட்சி கவிழ்ந்தது நியூஸ்லாம் இப்போ கொஞ்ச நாளாக கேட்குறது இல்லையா அதனால் நிறைய வார்த்தைகள் வர மாட்டேங்குது ஃபெர்டினான் மார்கோஸ் ஜூனியர் ஃபெர்டினான் மார்கோஸ் ஜூனியர் இப்போ கிறிஸ்டியான ரொனால்டோ கிறிஸ்டியான ரொனால்டோ ஜூனியர் இருக்காங்கள்ல அந்த மாதிரி ஃபெர்டினான் மார்கோஸ் ஜூனியர் அப்படின்றவர் டேக்ஸ் ஓத் ஆஸ் பிலிப்பைன் பிரசிடென்ட் பிலிப்பைனுடைய பிரசிடென்ட்டாக பதவி பிரமாணம் மேற்கொண்டார் யார் ஃபெர்டினன் மேக்ரோஸ் இவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபெர்டினன் மேக்ரோஸ் சீனியர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவருடைய புதல்வன் அவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அறுபத்தஞ்சிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு வரைக்கும் இந்த பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டை ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தவர் அவர் ஒரு டிக்டேட்டர் டிக்டேட்டர் அவர் நார்மலாக இந்த மாதிரி பிரசிடென்ட்லாம் அவருக்கு சொல்ல மாட்டாங்க டிக்டேட்டர்னா அவர் வந்து என்ன சொல்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை டிக்டேட்டர்னா என்னன்ட்டு அந்த மாதிரி ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவரோட ரூலிங்ல வந்து ரொம்ப கொடுமைகள்லாம் நடந்திருக்குது மக்களுக்கு வந்து நிறைய அதாவது மனித உரிமை மீறல் மீறப்பட்டிருக்குது அண்ட் நிறைய கரப்ஷன்ஸ் இருந்திருக்குது அடுத்தது மெரிஷியல் லாஸ் ஃப்ரம் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் வேர் செவரல் பீப்புள் வேர் டார்ச்சர் நிறைய பேர் ஜெயிலில் போட்டிருக்காங்க நிறைய பேர் சாவ் அடிச்சிருக்காங்க கவர்மெண்ட்டை பற்றி தப்பாக பேசுறதுக்கு நிறைய பேர் சாவடிச்சு அதாவது ஒரு கொடுங்கோல் ஆட்சி செஞ்சவர் தான் யார் இந்த ஃபெர்டினாடோ மேக்ரோஸ் சீனியர் அவருடைய புதல்வன் தான் யார் ஃபெர்டினாடோ மேக்ரோஸ் ஜூனியர் இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு என்ன சொல்லியிருக்கிறாராம் எல்லாருக்கும் நாங்கள் வேலை வாய்ப்பு வாங்கி கொடுப்போம் எல்லாருக்கும் கல்வி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்காராம் அந்த மக்களும் நம்பி இவருக்கு ஓட்டு போட்டுருக்கிறாங்க என்ன தான் அவங்க அப்பா இவ்வளோ செஞ்சிருந்தாலும் இவர் நம்பி இவருக்கு வீட போட்டிருக்கிறாங்க பார்க்கலாம் இவர் என்ன செய்கிறாரு இவர் தான் செவன்டீன்த் பிரசிடென்ட் ஆஃப் பிலிப்பைன்ஸ் முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஆறு மில்லியன் ஓட்டு வந்து இவர் வாங்கியிருக்கிறாருப்பா பெரிய விஷயம் தான் பத்தொம்பது ஜூன்லேருந்து பிரசிடென்ட் எனிவே லட்சி ஆனால் பையனுக்கு அப்பா சரி ஓகே ஸ்டேட் அண்ட் நேஷனல் நியூஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம் எல்லாரும் ஒரு லைக்கை போட்டுவிடுங்க எவ்ரி டே ஷார்ப்பாக நீங்கள் நைன் தேர்ட்டிக்கு வந்துருங்க மக்களே எல்லாருமே கரெக்டாக அந்த லைவ் கொண்டிங்கன்னா இட்வில் பி ஈஸி நோ சூப்பராக இருக்கும்ல ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் சீஃப் மினிஸ்டரான யார் ஹிமாச்சல் பிரதேசில் சீஃப் மினிஸ்டர் யார் ஜெயராம் தக்கோர் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா நரி கோ நாமன் நரி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் அப்படின்னு குறிக்கும் அவங்களோட மொழியில் நாரி சாரி நரி இல்லை நாரி ஓகே நாரி அப்படின்னா பெண்ணுன்னு அர்த்தம் நாரிகோ நாமன் அப்படின்னா பெண்களுக்கான ஏதோ ஒரு ஸ்கீம் என்ன ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம தமிழகத்தில் அரசு பேருந்தில் வந்து பெண்களுக்கு வந்து இலவசமாக அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் பயணிச்சிக்கலாம் இல்லை அதே மாதிரி ஹிமாச்சல் பிரதேசில் இருக்கக்கூடிய அதுவும் அந்த மாநிலத்தில் உள்ள இருக்கக்கூடிய பேருந்துகளில் இவங்களுக்கு ஐம்பது சதவீதம் கட்டணம் செலுத்திக்கிட்டு அவங்களால் என்ன பண்ண முடியும் பயணிச்சிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கீம் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதன் மூலமாக பெண்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் வேலைக்கு போகலாம் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அது மாதிரிலாம் பண்ணலாம் இல்லை அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்கு இது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கன்செஷன் ஆன் ஃபேர்ஸ் ஒன்லி ஆன் ஹெச்ஆர்டிசி அப்படின்னா ஹிமாச்சல் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் பஸ்ஸஸ்க்கு மட்டும் உமன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாங்க அங்கே குறைந்தபட்ச பேருந்து கட்டணம் அப்படின்னு ஒன்று இருந்துச்சு இல்லையா அது வந்து ஏழு ரூபாய் இருந்துச்சு அதை ஏழு ரூபாயிலேருந்து ஐந்து ரூபாயாக குறைச்சிருக்கிறாங்க ஹி ஹேஸ் ஆல்சோ அனௌன்ஸ் த ரிடக்ஷன் இன் த மினிமம் பஸ் ஃபேர் ஃப்ரம் ருபீஸ் செவன் ட
யார் மகாராஷ்டிராவுடைய முன்னாள் சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தார்ல உதவ் தாக்கரே அவர் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு இந்த ப்ரொப்போசலை அப்ரூவ் பண்ணிட்டார் அவரே என்ன பண்ணிட்டாங்க தூக்கிட்டாங்க அது வேறு விஷயம் அப்போ இது கொஞ்சம் பழைய நியூஸ்னு நினைக்கிறேன் என்னென்ன என்னென்ன இடம் பெறேன்னு பார்த்துங்க மக்களை அவுரங்காபாத் அப்படின்ற இடத்த சமாஜி சம்பாஜி நகர்னு மாத்திருக்காங்க ஒசமனாபாத்ன்றத தராஷிவ் அப்படின்னு மாத்திருக்காங்க அவ்வளோதான் விஷயம் வேற ஒன்றுமே இல்லை இது மட்டும் இல்லாமல் நேவி மும்பை இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட்டை வந்து டிபி பாட்டில் அப்படின்னு சொல்லி பேர் மாற்ற போறதா சொல்றாங்க இப்போதைக்கு மகாராஷ்டிராவோட சீஃப் மினிஸ்டர் ஏக்நாத் சிண்டே கவர்னர் பகத் சிங் கொஷாரியா கேபிட்டல் வந்து மும்பை உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் மகாராஷ்டிரா நடக்குது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு அவ்வளவுதான் மக்களை இன்னைக்கு நியூஸ் நம்ம டக்கு டக்குன்னு முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு ரெண்டு ஸ்பெல்ஷன் இருக்குது மூணு மணி மற்றும் நாலு மணிக்கு அதுக்கு மறக்காம தட்டன் பண்ணுங்க அதுக்கான லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வச்சிருக்கேன் இப்பவே கிளிக் பண்ணி என்ரோல் பண்ணுங்க கிரீன் கலர் ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி என்ரோல் அர்த்தம் சரியா கோட் ஆஃப் த டே அதெல்லாம் நம்ம கொடுக்குறதுல கண்டிப்பா நான் எடுத்து வரேன் சரியா எஸ் ஸோ இன்னைக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எக்ஸ்பிளேஷன் எப்படி இருந்துச்சு எந்தெந்த நியூஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்றத தான் தயவுசெய்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இதை ரெஃபர் பண்ணுங்க அவங்களாம் டேக் பண்ணி விடுங்க யூடியூப்ல டேக் பண்ற ஆப்ஷன் இல்ல டேக் பண்ற ஆப்ஷன் இருந்தால் டேக் பண்ணி விடுங்க உங்களோட ஸ்டேட்டஸ் உங்களோட சமூக வலைதளங்கள்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து பார்க்க வரட்டும் அப்போ தான் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் உங்களால் வீடியோஸ் கொடுக்க முடியும் ஸோ தட் செட் தேங்க்யூ சோ மச் வீடியோ எனது அனைவருக்கும் எனது மனமான நன்றி இதே போய் நல்ல வழி சந்திக்கும் முறை உங்களுக்கு விடை